bonjour à tous, je suis Valérie Lacroix, auteure jeunesse. Je suis par ailleurs enseignante en sciences de la vie et de la terre en collège, à temps partiel, ce qui me permet d'écrire un petit peu. Voilà, donc j'ai écrit trois romans, il y en a un qui paraît l'année prochaine, ça fera quatre. Voilà, je vais tout doucement, mon rythme. Donc le premier livre que j'ai publié, c'est Colline, Colline 17 ans dans la rue, qui évoque la vie d'une ado de 17 ans qui va faire une fugue, car elle vit avec sa maman et ça ne se passe pas du tout bien entre elles deux. Et puis elle va se retrouver dans la rue avec les SDF et elle va elle-même devenir SDF. C'est un livre plein d'espoir et de courage, et malgré le thème qui est assez sombre. J'aborde souvent des thèmes de société dans mes livres. Euh, ce sont des romans plutôt réalistes, mais euh, ces thèmes sombres sont souvent traités avec espoir. Voilà. Donc, Colline, c'est ma chouchoute. C'est mon premier bébé d'écriture. Le deuxième livre, c'est Tiffy en Haïti. C'est l'histoire d'une petite fille qui, suite au tremblement de terre de 2010, va perdre sa maman et être prise en charge par un instituteur, M. Neptune, qui va la prendre sous son aile. Et M. Neptune va lui donner la force de se battre et de résister. Et il y a aussi une relation épistolaire qui va s'établir entre Tiffy et une marraine de France qui souhaite donc la s'en occuper aussi. Au début, Starling, donc Tiffy, ne veut pas du tout de cette marraine. Elle n'a pas envie qu'on ait pitié d'elle. Et puis finalement, petit à petit, elle va s'attacher à cette femme qu'elle ne connaît pas, ou que par lettre. Et puis enfin, donc, le troisième livre publié, c'est celui qui est sorti au mois de mars de cette année, c'est Gazaoui. C'est une histoire d'amour entre deux ados dans un collège de Lyon un jeune palestinien et une jeune israélienne qui, dans leur collège, vont connaître le racisme, le racisme contre les juifs, contre les arabes, et qui vont s'aimer, bien que venant de deux peuples qui se sont toujours détestés et fait la guerre. Voilà, il se passe un drame dans ce livre, mais comme dans les précédents, c'est plein d'espoir et de courage. Ce que je peux dire, c'est que mes livres sont portés par vraiment la foule, le courage, l'énergie de la jeunesse. Et on m'a dit que ça faisait du bien. Merci.